Good evening, guys. We're going to start in one minute. Vamos a comenzar en un minuto. Para que se nos una mal, le vamos a enviar un mensajito para que estén en la clase. Let's start, ¿ok? Vamos a comenzar en un instante. So tell me, is everyone here? Is everyone here? I just see Julio Carlos, Claudia Ivette, Iris Elizabeth, Miss Carolina. Okay. Well, we are only seven. Let's just start with our class. Yesterday, we were working with the simple present, right? And I'm going to show you the screen that we worked with last night. ¿Leyeron la hojita que, que trabajamos ayer? The simple present? No? Sí, maybe. Las que le mandé el WhatsApp, ¿la leyeron? Okay. Esta. Do you have any questions? Me gustaría comenzar por preguntarles. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto, chicos y chicas? Porque vamos a ver el negative form. I would like to know if you have any questions right now. No questions? No questions. Mm. Okay. Julio says no questions, Carlos no questions. Entonces, asumo que todo se entiende con el simple present. Recuérdense que no importa si hay que repetir de nuevo, ¿ok? O si no entienden, ustedes pueden creer que es una pregunta eh, tonta. No, no se preocupen. Vamos a decir que somos un año de cortado. ¿Me escuchan ustedes bien? Yes. Yes. Okay, yes, teacher. Ha de ser por el, por el clima, que no, que como está lloviendo en varias partes del país, es que usted tenga que estar un poco malito por su conexión. Okay, me avisan si no me escuchan bien. Así terminamos la clase. No, no puedo. <laughs> ok. ¿No hay preguntas? ¿No? ¿Are you sure? Qué chido así. Ok. Let's continue. If we, have, if we don't have any questions, si bien chivo, ya no tengo que decir nada. Ya tengo que repetir bien. Yo creo que se me, se me olvidó decirle. A todos los grupos les digo, que ustedes se me olvidó decir. My face looks very angry. Yo sé que mi cara se ve enojada, ¿verdad? No es enojada, así es, todos los días. Estoy feliz, así se ve. Estoy triste, así se ve. 
Okay. Mi tono de voz no me ayuda tampoco, así que no se preocupen. Si tienen alguna pregunta, háganla con confianza. No estoy enojada, así es mi cara. Lastimosamente. Okay. So tell me if you don't have any questions, I will continue. Si no tienen preguntas, si no tienen nada que, que decir, pues yo continúo con la clase. Right? Sí. No, Joana, estoy esperando a todos porque solo cinco tenemos. Estoy teniendo problemas con la señal. Ouch. Ok. So, we're going to start then with today's class. Right? Today's class for the National English for Work Program, Module 1, Beginner Level. We're going to continue with daily routines. Uh, please, Carolina, read the first, the first bullet for daily routines. Eh, la uno yes. sí verdad yeah. yes describe my health position and the activity that I perform every day at work very good Carlos read number two Carlos Roberto you are Julio Carlos and you are Carlos Roberto ok ok Carlos Okay, number two. number two. Describe a partner's daily routine at work. Very good. Number three, Brenda. Brenda Iris. Number three. Hola. Please read number three. Ahorita. Ask par partners question about day, daily routine and give answer about my routine. Thank you so much. And Vilma, antes que se duerma, Vilma, read number four. He said, ask partner question about some else daily routine and say what they do don't not okay what they do or do not very good Beatrice. Mm -hmm. excellent excellent job now yesterday we were working with the simple present right but first vamos a pasar la asistencia ya que ya hay 14 ya ya se puede En un momento, antes de que comencemos con la forma negativa. Please turn on your cameras, enciendan las cameritas, por favor, los que las tienen apagadas. And we start here. Ana Deise Fuentes Villegas. Nahir. Brenda Iris Escamilla. Present. Thank you. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Thank you. Tomás. Eh, Carolina Yamilet Hernández Landa Verde. Present. Teacher. Claudia Ibet Samayor. Present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. Emerson Adalberto Guevara Ortez. Heriberto Antonio Alas Mejiba. Eh, Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. You. Iván Ernesto Elías. Jessica Rosmerio Olmedo Fuentes. Johan Molisa de eh, Alexis Ochoa, Julio Carlos Martínez. Present. Karina, Karina Melissa Estrada Aldana. Present. Milton Linares Molina. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Nina Elizabeth León de Estrada. Present. Thank you. Samuel Antonio Valencia. Present. 
Vilma Beatriz Reyes de Márquez. Present. Jenny Carolina Martínez Alvarado. Present. Joana Beatriz Orellana Severo. Present. Thank you. Now we have the attendance and then we are going to practice right now. Right? Okay, that's anywhere. We're going to practice yesterday. We were practicing simple present in the affirmative form. Now we're going to practice the simple present in the negative form. Now tell me, Julio Carlos, what is the formula that we use for the simple present, to write a simple present? Podría repetirme, teacher, por favor. Yes. What is the formula that we use for the simple present? Okay. Yo recuerdo que no sé, pero no lo encuentro. Don't worry. Take your time. We need to have here the formula and also the function. Now. No, no lo tengo. You don't have it? Claudia Ibeck, what is the formula for the simple present? The formula subject, aha, uh -huh, very subject. good. Subject. Fair. Fair. Plus. Complement. 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 Very good. Subject, verb, complement. Excellent job. This is the formula that we are going to use. Now, what is the function of the simple present? ¿Cuándo lo vamos a usar? Yo cuando voy a usar esta en mi vida, right? Oof, every day. Daily routines. Daily routines, Joanna, very good. Daily routines. What else? Action. In other books, you will have not solamente daily routines. They will action. say action. Yes, for actions. Si tiene un verbo, tiene una acción. Mm -hmm. okay. Actions, by right? daily routines. They call it habitual things. Es otra forma de decir rutinas. Habitual activities. Okay, para que ya tienen más vocabulario. Habitual activities. What's another function, Carlos Roberto, for the simple present? To describe facts or real situations. Okay, describe facts or real situations. Excellent job. That is the use of simple press. Very well then. And then, thank you, you gave me the formula. This is the formula that we use for the affirmative form. Subject, verb, complement. What are we going to do to make a sentence in the negative form? Subject, right, plus the auxiliary do. Or the auxiliary, or the auxiliary does hmm? plus verb sí. plus complement. Okay, that's what we're going to do. Subject plus do or does plus verb plus complement. That is the way we are going to create our sentences. Right? We need to put here the negative, right? It will be do not, does not, okay? Now, look at this. I am going to make a line here. Do not, does not, okay? It's very important that we remember this. Do not and does not. Now, Nelson Ivan, tell me, Nelson Ivan, the subject pronouns that we use to make sentences. What are the subject pronouns? Tell me one subject pronoun, Nelson Ivan. You. 
you. Okay. Tell me another one. I. I. Okay. Tell me another one. He. 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 He, she, okay. It, it, we, we, they, they. Okay, very good. So we have here the subject pronouns that we are using to create our sentences, right? We're making negative sentences, remember, right? Thank you so much, Nelson. Now, yesterday I mark, I make a, a, a square in third person singular. Joanna, what are the subject pronouns that are third person singular? Is. Is. <laughs> what are the subject pronouns that are third person singular? I, you, we, ah, they, he, she, it. Okay. He, she, it. He, she, and it. Very good. <laughs> right? Thank you so much. He, she, it are right? third person singular. Don't forget that. Okay? No se olviden de eso. Right? This is right? third person singular. Okay. That's what we have. As I said, it's third person, third person, singular. Right. That's how we call it. Okay, third person, singular. Now that we have third person, singular here, right, in this case, we are going to remember this because this is very important. It's very important lo que le voy a decir ahora. Okay. We have the third person singular for he, she, and it. We are going to use, listen to me, we are going to use thus. Okay? That's what we're going to use with this. Thus. In this case, does not. Okay? Does not is with he, she, and it. Very important that you remember that. That's not with he, she, and it. And then I have I, you, we, they, right? That's another one that I have here. I, you, we, and they, right? What we're going to have with this, right, is that we are going to use do, okay? With this, we are going to use, for I, you, we, and they, we are going to use do. Is that part clear? ¿Se entiende esa parte? Yes. Yes? Okay. Let me see the chat. It says yes. Okay. Más claro no se puede. Okay. We're going to use do not. Do not. Look at the formula. We're using the formula, right? Subject plus do plus not plus does plus not. Okay. Now, what are we going to do? We are going to have a verb. Okay. Tell me, Claudia David, one of the verbs that we practiced yesterday. Mm, me repite, por favor. Yes. Tell me, tell me one of uh -huh. the verbs that we mm. practiced yesterday. Uh, go. Go. Very good. Right? Very good. So we practice go. So in here, vamos a hacer uno para todos. Right? I do not go. Where? Go to where? 
¿A dónde? ¿A dónde? Go to. Go es ir. ¿A dónde vamos a ir? I do not go to. School. I do not go to the school. Okay. Anymore. Ya, ya no. Right? I do not go to the school anymore. Right? Period. That's one. Tell me another verb that we practiced yesterday. Eh, Carolina. Dígame. Another verb. Tell me another verb. Claudia the no. go. Tell me another verb. From yesterday's class. Ayer vimos 12 verbos, Carolina. Tell me another one. Mm -hmm. Otro, eh, dance. Dance. Very good. Okay. You do not dance. Dance what? Oh. Wake up, everyone. Necesito que participen. Si no participan, yo estoy mejorando lo que ya sé. Pero necesito in que the... participen. Run. Dance uh, in the... Christmas party. In the Christmas party. In the Christmas party. Right? Every year. Para que, para que sea simple present. Every year. I do not dance in the Christmas party every year. Right? Okay. Joanna, tell me another verb. Jump. Jump. Okay. We jump. Jump what? We jump. In, in the in the trampolines in the trampoline very good in the trampoline we did not jump in the trampoline we do not jump in the trampoline okay so we have these three sentences here right so we can combine them right to make the simple present, right? So, what happens here? I have these three sentences. I can use the same three sentences for the other activities, for the other subjects. Okay. He does not go to school anymore. She does not dance in the Christmas party every year. He does not jump in the trampoline. So we can use the same sentences with the same or different subject pronouns, right? The only thing that is going to change is the auxiliary, right? This here, right? this here is called auxiliary. Auxiliary, verbos auxiliares, auxiliary verb. Solo nos ayudan a saber que estamos creando una oración in the simple present. Auxiliary verbs. Okay. That's how we call them. Now, do we understand this part? Entendemos esta parte? Yes, teacher. Yes, okay. Johnny says yes. What about the others? Do we understand this part? No comprendo mucho, teacher. Okay. We are making the sentences from yesterday. Estamos usando las mismas oraciones de ayer, the simple present. Okay. In the affirmative form. Claudia, right, nos dio la fórmula que utilizamos ayer para el simple present en la forma afirmativa. Right. She told us that we use subject, verb, complement. Right. Pero para la negativa, lo único que vamos a hacer es agregarle el do not or does not, dependiendo cuál es el sujeto del que estamos hablando. Okay? Si es I, you, we or they, we are going to use do not. Okay? Vamos a, si es uno de estos cuatro, 
vamos a utilizar do not para hacer la forma negativa en el simple present. Si estamos hablando de third person singular y she or it, vamos a utilizar does not. ¿Okay? Y luego, esta misma oración la podemos utilizar para ambas. Lo único que va a cambiar a quién, a quién nos estamos refiriendo que ha hecho la acción, o en este caso, que no ha hecho la acción, porque es negativo. ¿Ok? Sí, no le creo. ¿Ok? No le creo. <ríe> ok. Do we understand this part? ¿Entendemos esa parte del simple present, chicos? Eh, Iris? Iris? Sí, disculpe, sí, ya me quedó más claro. Yo creí que ya se estaban aplicando en esos ejemplos, ¿verdad? Que, que dieron los compañeros, pero no, usted nos está explicando ahorita cómo lo vamos a utilizar. Exacto. Gracias. Exacto. Ok, very good. Another, another question que por favor pregunte. I have a question, teacher. Yes. Eh, entonces. Do and does, solamente vamos a utilizarlos como verbos auxiliares en eh, simple present negative. For simple present negative and for questions. And for questions too. Ya la vamos a ver las yes no questions. Okay. Ahorita, ahorita bien. Okay, very good. Thank you, Julio. Another question, everyone. Pregunten, ¿no sean penosos o penosas? Vilma? ¿Do you have a question? No, nadie tiene preguntas. Ok, Carlos Roberto, give me an example of a negative sentence. Right now, please. Using the auxiliary do not. Mm. I do not exercise on the gym. Can okay. I say gym? Yes. I do not exercise on the gym. In the gym. Porque si no va a ser on the gym, ahí en el techo del gym. Sobre del techo. <laughs> Depende. In, si es crossfit. Es como dentro de, ¿verdad? In. Mm -hmm. In. On a sobre de. Exactly. Or oh. on top of. Ok, very good. Thank you, Carlos Roberto. Escoja uno a su compañero, por favor. Número 9, teacher. Número 9. Okay. Ah, usted por la lista. ¿verdad? Sí, sí, sí. Número 9. Sí. Iris, give me an example of a negative sentence using third person singular. Elizabeth? I do uh, eating in the morning. I do not eat in the morning. Uh -huh. Okay. Repeat. I do not eat in the morning. I do not eat in the morning. Very good, very good. Re Recuérdense que el verbo, el verbo no lo estamos poniendo con... No, no, no. Jimena. Ok. El verbo no lo estamos poniendo con ING. No le estamos haciendo ningún cambio al verbo. Solamente le vamos a hacer un cambio cuando tengamos third person singular. Y que sea afirmativo y le vamos a utilizar la regla de la S. Ok. Ok. Esa es la única forma. De ahí no vamos a utilizar ING en ninguna forma en este momento. Ok, Vilma, give me an example. Negative example using they. Eh, they, 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 they do not run in the park every day at six, okay. five. Ian. At 5 a.m. Excellent job. Excellent job. Heriberto, 
Give me an example using third person singular negative form. Okay, she she doesn't drink water of, uh, every day. She doesn't no. drink water every yeah, yeah. day. No, uh, uh, all day. All day, okay, all day. Today is a year, okay. Okay, it's good. Okay, ya vamos a ver las preguntas. Ya vamos a ver las preguntas, Aiden. Okay, ahorita necesito ver que todos sepan que son negativos y afirmativos. Ya vamos a ver las preguntas. Niña, tell me an affirmative sentence, que no sabe las que hicimos ayer, que dígame otra. Tell me an affirmative sentence using she. Ok, um, she, she walks in the park. She walks in the park. Sí. Ok, she walks in the park. Pero quiero ver, she walks in the park. Very good. She walks in the park. Excellent. Sí, sí, sí. Uh -huh. Okay, very good. Now tell no me. No sé si solo, solo, solo quería consultarle si se podría hacer hasta ahí o se tendría que agregar eh, una, espe una especificación de días o tiempo. Es, es mejor agregar una, espe una, una especificación de día, nos he dicho de tiempo, por ejemplo, she does not walk in the park every day. She walks in the park only on Monday, for example. Only mm -hmm. on Mondays. So it depends, right, on the use of uh, that you're going to give. Es lo mejor o lo, lo más, ¿cómo se dice? Lo más importante sería que lo hiciéramos eh, con toda la información. ¿Qué día se hace? ¿Ok? Para expresar que estamos haciéndolo algo como una rutina. ¿Ok? Ya vuelto en el as a routine. ¿Ok? Thank you, Dimia, for your question. Está muy buena pregunta. Un, una pregunta, teacher. ¿Qué? ¿Sí? En este caso de la oración, she does in the park. She does not What? walk in the park. Ah, ok. Sí, es que el verbo no lo había escuchado. She does not walk in the park. Walk. Ok, gracias. You're welcome. Very good. Now, another question, please. No? No, 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 no. no. Si, puedo, si puedo contestar en forma contractada, no negativa. Oh, yes, of course. Do so. Uh -huh. Haga un sí. ejemplo. Uh, por ejemplo, I doesn't play basketball. I doesn't? I don't. <laughs> I don't, I don't play basketball. I don't play basketball. Very good. I don't play basketball. Excellent. Very good. Okay. Now, I am going to show you here some examples. Lo voy a mostrar acá. Porque para la, ter la tercera persona del singular, right, we are going to make some changes. Vamos a cambiar. Vamos a hacer algunos cambios. Okay. ¿Cómo vamos a hacer estos cambios o en qué momento vamos a hacer estos cambios? We are going to make these changes every time, every time that we have present simple and third person singular. ¿Ok? Solo para eso. Present simple and third person singular. Ahí es donde lo vamos a cambiar. ¿Ok? Now, let me show you here. Que es lo que, lo que conocíamos o lo que conocemos como la regla de la S. Ok. Let me show you my computer. ¿Pueden ver mi computadora? Todavía no. 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 What about now? Can you see my computer? Yes. 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 Excellent. Yes. Very good. So, in my, on my computer, you can see this. Uh, esto no hay forma mágica para que ustedes lo sepan, se lo tienen que aprender, ¿ok? okay. Tienen que aprendérselo para poderlo utilizar. Y la mejor forma es ir practicando every day. Okay. 
Eh, no se preocupe, ya le voy a enviar una captura, Carolina, al chat. Okay. Now, we have here third person singular for the... We have present simple and third person singular. Third person singular, he, she, he. Solo con estos tres subject pronouns aplica. He puede ser Carolina, puede ser Joana, puede ser Iris. Eh, perdón, she. He puede ser Carlos, Julio Carlos, Nelson, Iván, Heriberto. He eat an animal, a thing, right? A baby. Okay, eat. Now, look at this. Okay. We have examples on how this is going to change. All the verbs that end with TCH or CH, what we're going to do is that we are going to add ES. Le vamos a agregar la ES. A la mayoría, solamente se le agrega la ES a la mayoría de verbos. For example, she lives in New Zealand. She lives in El Salvador. She lives in Guatemala. Right? But, como hay tantos verbos, hay, uf, hay infinidad de verbos, hay ciertas reglas que vamos a utilizar. When the verb ends in sh, sh, we are going to use yes, right? Washes, watches, washes. When you watch your clothing. If the verb ends with ss, you are going to add es. He misses her friend. She misses her friend. He misses his friend. I miss my friend. No, no le agrego ese porque estoy diciendo I. Okay, realmente con esos tres. If the verb ends in O, si el verbo termina en la letra O, okay, el verbo en la forma normal, la forma base. For example, go, right? We're going to say goes to school, does exercise. Goes to school, does exercise. El verbo va a cambiar. Okay. Quiere decir que si en estos momentos nos pasamos a la clase que teníamos y si no tuviéramos el does not, okay, y quisiéramos hacer una oración positiva, imaginemos que, eso no, que este does not no estuviera, right? estuviera así, ah, no, no está, right? Tuviéramos que hacer el cambio. He goes to school, to, he goes to the school every day. She dances in the Christmas party. It jumps in the trampoline. Tendríamos que hacer los cambios. Si ustedes están utilizando el auxiliar das en la oración, no van a hacer ningún cambio al verbo, ¿ok? Si hay auxiliar, no hay cambio al verbo. El verbo se va a la forma normal. If there is an auxiliary, you are not going to change the verb. Okay? You're going to leave the verb in the base form. Va a dejar el verbo en la forma base. Okay? Now, let's go back. Let's go back. Now, here, We have, if the verb ends in X, si el verbo termina en X, vamos a poner una ES. He fixes. Si el verbo termina en consonante, if the verb ends in a consonant, plus Y, you will change the Y to I before adding yet. Miren el verbo, es study. Este se hace así, pero voy a hacer acá la parte. The verb is the study. Oh, the next thing is the Give me a minute. Study. La regla dice que le quito la Y. I delete the Y. And I am going to change it for an I. And then I am going to add yes. She studies English every day. Joanna studies English from Monday to Friday, okay? That is the change with this rule. Con esta, con esta regla, así sería, okay? We have, for example, the verb carry. Fíjense bien, consonante, 
Y. ¿Ok? ¿Qué hacemos? We delete the Y. We add I. And then we add yes. She carries... She carries a lot of books every day. She carries a lot of books every day. Okay. Ella carga. Okay. Ella carga. She carries her baby in the afternoon. Okay. Those are going to be two more examples. Now, we continue. We say here, right, it says, if you have a verb that ends in a vowel plus a Y, you just add S, okay? The vowels A, E, I, O, and U, okay? If it ends in a, in a vowel, no le van a hacer el cambio que tiene aquí, okay? Si termina en una vocal, más, un, más una Y, no le van a hacer el cambio de aquí arriba, okay? For example, play. Place tennis. Pay. Pays the money. Okay. No le vamos a hacer eh, por decir algo aquí. Tenemos otro verbo. Pay. Vowel A plus Y. No le vamos a quitar la Y y hacer payes. No. Only pay. Solo le agregamos la F. Okay. Now. Is it clear what we have right now? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? I understand. Yes, you understand very well. What about the others? ¿Qué hay de los demás? ¿Entendemos? ¿No entendemos? Yes, teacher. Oh, yeah. Yes. Yes? Yes. Okay. So, let's continue. So, we understand affirmatives, negatives, eh, la regla de la S. ¿Correcto? Entendemos todo eso. Thank you, Chiu. Okay, very good. Let me send to you right now the information here on the chat. There you are. You have it there in the chat. Ahí tienen la, la regla de la S para que no se olviden de eso. Okay, now let's go ahead and do negatives. I have a question, teacher. Go ahead. In the case of the verb sing. In the case of the verb. Think. Think. Think or think. Uh -huh. You are going to add S. Va a agregar la S. Todos los verbos que no se encuentran en esta regla, le agregamos S. Ok. Think. She Thank thinks you. you are perfect. She thinks you are smart. She thinks you are not a good person. Ok. Thanks. Solo le agrega la S. Ok. Now. Let's go ahead and work here on the negative, on the question, sorry. Vamos a hacer preguntas, chicos. Hacemos preguntas. ¿Listos? Let's see, there is a question here. Dan says, yes. Dances. She dances every day. She dances. Mm -hmm. Now, what are we going to do for the question? If solamente, Vean lo que vamos a hacer, okay? To make the questions, it's going to be very easy. First, yes, no questions. Okay, that's what we're gonna do, yes, no questions. So, we have the, the formula, right? In the formula, what we're going to do is that we are going to use the auxiliaries, right? But the auxiliaries are going to go to 
the beginning of the sentence. So we're going to make a change like this again. Okay. Vamos a hacer un cambio otra vez como una X. So, son preguntas, no son preguntas en negativo, solo son preguntas. Okay. Son preguntas que se pueden contestar con un sí o con un no. Yes, no questions. Okay. So what do we do? We're going to do this. We're going to do this. We're going to take these two, right, to the beginning of the formula. Right? So we're going to put the auxiliaries here. Right? The auxiliary does. Do and does, right here. Auxiliary verse at the beginning. And we're going to make a question. That is the yes, no questions, right? Esa es la fórmula para hacer una pregunta con el simple present, utilizando el do y el does. Solamente movemos los auxiliares al inicio, ya no van a ser auxiliares en negativo, ¿ok? Van a ser auxiliares eh, do and does to make a question y le agregamos un signo de interrogación al final que no se nos puede olvidar, right? It's a question mark that we're going to use every time. So, what are we going to do here? Very easy. Look what I am going to do. I am going to move the subject pronouns here, right? I'm going to move the subject pronouns, right? And we are going to use the auxiliaries to make our questions. Does he go to the school? Right. And we're going to make, right now, a question mark for each one of them. Right. We're going to set a question mark here. Right. For all of them. Right. Here. And over here. Obviamente, vamos a quitar los puntitos. Right. So, the structure, right, subject, verb, complement, right, to make these questions. But we're going to have the auxiliary at the beginning. We're going to have the auxiliary at the beginning, and then we're going to put a question mark here at the end. So, the question will go, do you go to the school? Do you dance in the Christmas party every year? Do we jump in the trampoline? Do they jump in the trampoline? Does she go to school? Does she dance in the Christmas party? Does he jump in the trampoline? And then we make a question. Very easy, right? Do you have a question? Tienen alguna pregunta? ¿Se entiende el cambio que se acaba de hacer? Yes? Fácil, ¿verdad? No lo sé lo fácil. Pregunte. Jenny Carolina, do you have a question? I said, do you have a question in simple present? Yes. That is a simple present that is describing a real okay. situation. Um, ah, ya ve. Nice job, Joana. Heriberto, do you have a question? Melissa? No? Brenda Iris? Emerson? Nadia? Teacher? Yes? Cuando utilizamos el lead, mm -hmm. siempre se pone do. O se utiliza el das. Das? Look at it. Es acá. Ah, sí, sí. Yes. It is third person singular. He, she, it is a third person singular. Okay. okay. Thank you. You're welcome. Maybe we need to make like a line or something. Let me make a line here.
Do you have more questions? ¿Hay alguna otra pregunta? No, teacher. O expliqué muy bien o no me entendieron nada. Una de dos. <laughs> ok. If you don't have any questions, let's go ahead and make Quiero hacer una a... pregunta. Yes, it is. Sí, antes que cambiemos el tema. Yo me perdí cuando utilizamos este, la sustitución de los presentes sim simples. O sea, ese fue un adicional a, la, a, la, a, la, a las oraciones que estábamos viendo, porque si no me equivoco, Joana preguntó sobre eso, porque ahorita estamos viendo las simples presentes, así como justamente este, eh, lo, está en la pantalla. Pero me perdí en eso, en, en, en la sustitución de, de, de TCH, si terminan así o si terminan... Ah, no. en... Eso, eso es la regla de la S, Iris, que van a utilizar todos ustedes cuando sí. estén haciendo... Cuando ustedes estén haciendo oraciones en forma afirmativa, ¿ok? Siempre, y estén utilizando third person singular, siempre van a utilizar la regla de la S. ¿Ok? Para he, she, and he. Para ellos, para esos tres, usted siempre tiene que tener eh, en mente, en su, eh, en su cabeza, cómo se utiliza o cómo se hacen los cambios de los verbos en el simple present. Todo lo que hemos visto hasta ahorita es simple present solamente. Todo, 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 desde ayer. Entonces, es estas reglas que estamos viendo acá. Vamos a hacer cambio de pantalla. Estas. Son los cambios que ustedes les van a hacer cuando tengan una oración y esa oración está en Simple Present, Affirmative One. Present Simple y Simple Present es lo mismo. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Presente Simple, Simple... Eh, simple, eh, simple cambio al presente. verbo, dice. El cambio es el único que se hace. El, el verbo. verbo. Okay. Eh, con estos tres. Solamente ah, okay. con estos tres. Acá están hasta en grandote. Para uh -huh. que Solamente para esos tres. Para todos los demás, no se van a hacer cambios. I, you, we, they, no llevan cambio en el verbo. Y esto solo aplica a la forma afirmativa. Para la negativa, utilizamos el auxiliar das. Entonces, el auxiliar das es un verbo que es do y ya termina en o. Entonces, ya lleva la regla de la S. Por eso es que ya no hacemos el cambio, para no repetir la misma información. ¿No? Ahora sí, ya mejor. Gracias. Ok, muy bien. Muy buena pregunta. Gracias, Iris. ¿Otra pregunta? ¿No más preguntas? No question, teacher. No questions. Okay, so let's get to work then. Sigamos trabajando aquí entonces. Right. With the class. Stop sharing. We are going to do two examples right now, okay? Previous knowledge ya pasó. First, we're going to do here. Oh my God, where is it? One minute. Okay, now, how can we answer these questions, right? We have these same questions right now and we need to give a yes, no answer. Las yes no answers that we are going to give are very simple. They are very, very simple. Son oraciones que vamos a ver. Estas son las preguntas. ¿okay? Estas preguntas tienen sus eh, respuestas. Las respuestas que nos están pidiendo que demos son respuestas con cortas. They are called yes no uh, answers, right? Or short answers. 
No respuesta por short answer. For example, if it says, do you go to the school? Do you go to the school? The answer is going to be positive. Oops, muy grande, muy grande. Positive. Yes, I do. Negative. No, I do not. I don't. No, I don't. This is going to be the short answer. Yes, I do. No, I don't. Okay. What is going to be the answer for you? Yes, you do. No, you don't. Okay. Con esto, ¿cómo creen que sería la respuesta para Will? Con base en esos dos. Yes, we do. Yes, we do. Very good. Yes, we do. Or? No, we don't. No, we don't. Excellent. No, we don't. Excellent job. Now, what would be the answer for day? Yes. Yes. Yes, they do. Yes, they do. Mm -hmm. Okay. Or negative? No, no, they. No, no they do. Not. No, they don't. Uh -huh. uh, don't. Uh -huh. Don't. Very good. Don't. So these are what we call here in English short answers. Short answers. Respuestas cortas. Okay. Respuestas cortas. Si se fijan, es el mismo auxiliar que usamos acá con el do, es el mismo que usamos para las respuestas. Okay? Es el mismo, exactamente el mismo. Right? Let me make it smaller. Vamos a ponerlos a la par, a unos dos chiquititos. Ok. These are going to be the questions and these are going to be the answers, right? Now we have here, what do you think the answers for these are going to be? ¿Cómo creen que van a ser las respuestas para estas? Cuéntenme, ¿cómo creen ustedes que van a ser? Heriberto, tell me the possible short answer for, does he go to the school? Does he go to the school? Heriberto. Okay. Okay. Uh, the answer is um, yes, he does. Um, yes, no, he, does. he doesn't. No, he doesn't. Very good. No, he doesn't. Excellent job. Now, Vilma, what is going to be the answer for she? Yes, she doesn't. She da yes, she doesn't. She doesn't. And no, she doesn't. Yes, she doesn't. No, she doesn't. She doesn't. Mm -hmm. Look at the example that Heriberto gave. Okay. Oh, Heriberto. Okay. Yes, she does. Y no, she doesn't. No, she doesn't. Very good. No, she doesn't. No, yeah. she doesn't. And tell me, Carolina, what could be the answer for the last one with E? It sería, yes, it does. It doesn't. Yes, it does. Yes, it Perdón. does. Y no. No, it doesn't. No, it doesn't. It doesn't. Uh -huh. Very good. Excellent, excellent, excellent. So, everyone, we have now the short answers. Y así terminamos con el ejemplo, con la explicación del simple present. Okay? Do you have a question? 
¿Tienen alguna pregunta? Yo no tengo preguntas, pero, pero si me hubiese gustado que hiciéramos más ejercicio de... Ah, de, ahorita lo vamos a hacer, no se preocupe. Ahí te vamos a de tas, De dos. Ahorita lo vamos a hacer. Ustedes lo van a hacer. Yo ya hablé una hora. Ahora les toca a ustedes. ¿Ok? ¿Very good, Julio? ¿Tienen alguna otra pregunta? Ya vamos a comenzar con los ejercicios. ¿Tienen alguna pregunta? Emerson Adalberto. Can you create a question, Emerson Adalberto, using DAS? Haga una pregunta utilizando DAS, Emerson. Does she jump in the trampoline? Does she? Jumped in the trampoline. Esa ya está, es que hagan, es haga una, una nueva. Does she eat the pizza? Does she eat the pizza? Okay, does she eat the pizza? Okay, does she eat a pizza every night? Does she eat a pizza every night? Does she always eat pizza for lunch? Does she always eat pizza for lunch? Okay, Emerson, very good. Uh, let's see here, who is here? Ba, 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 ba. Ana Daisy, tell me a question using does, antes de que pase la asistencia. Okay, does, <coughs> sorry, does he read a book? Does he read a book? Tell me the short answers for that question, Karina. Does he read a book? Yes. Yes, he does. Does he read a book? Ah, uh, yes, he does. Okay, in negative? No, he does. No, he doesn't. Okay, yes, he does. No, he doesn't. Claudia, tell me a question using do. Do you speak Spanish? Yes, I do. <laughs> pero, pero, I do. Okay, very good. Now, tell me another question, Julio. Ask the question to Carolina. Do. Okay. Um, does, does, she sing in the church? Does she sing in the church? Okay, Carolina, what's the answer? Does, church or iglesia? Does she sing in the church? Je, uh, sería yes. Yes? Yes. Uh, yes. Que me, repítame, la, repítame la pregunta, por favor. Ok. Does she sings in the ah. church? Sería, yes, she. Does she does. Does she does. Eh, no, no, she doesn't. Yes, she does. No, she doesn't. Very good. Mm -hmm. It is like does. Joanna, it's like does. The other one is does. No digan do it, no, does. Does she, does he. Pero digan así bien como, como fancy, así como does. ¿Sabían que papaya en inglés se dice papaya? Es lo mismo, la misma forma se escribe. Pero no vamos a decir papaya, vamos a decir papaya. Mango es mango. Es el mango. I want a mango. ¿Sí? Aunque esté ahí en, el, en, en la parte rural. I want a mango. ¿Sí? Pero vamos a decir mango solo porque se escribe en el ¿Sí? So you want to say, Joanna, das. Das. Now that you have finished, right? Ya sabemos el tiempo present. Thank you, Joanna. 
de revés y derecho. Let me call the attendance. Vamos a pasar la asistencia rapidito. Ana Daisy Cuentes Villegas. Present. Thank you. Eh, let's see here. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present. Thank you. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Carolina Chamilet Hernández Lata Verde. Present. Claudio Betza Mayor Castro. Present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. Eh, Hermerson Adalberto Guevara Ortez. Presente. Heriberto Antonio Alas Mejiva. Present. Thank you. Iván Ernesto Elías. Jessica Rosmerio Olmedo Fuentes. Is Jessica here? No, right. Okay. Eh, Johalmo Alexis Ochoa Rivera. Julio Carlos Martínez. Present. Karina Melis Estrada. Milton, Present. Thank you. Milton Linares. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ninian Elizabeth León de Estrada. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Present. Present. Jenny Carolina Martínez Alvarado. Present. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok, very good. So we have no me here. mencionó, teacher. Ok. Iris Elizabeth. Sí. Fue de Liberto. Iris no, Elizabeth no escuché. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Aquí. Now we have here, and we're going to do the exercises right now. Vamos a hacer ejercicios. First, we're going to create our sentences. We're going to put sentences in order, right? Let me show you here. Can you see my computer? Yes. Okay. Yes. This yes. exercise, I think this exercise is on your book. Okay. Now, we say here we're using the simple present for this activity, right? What we are going to do is that we are going to put the words in the correct order. Okay. We're going to put the words in the correct order. What is going to be the first word in the first sentence? It says, I every day note in the meeting state. What do you think is the correct order? I I I has to head. Okay, I. I what? Take not. Take notes. Okay. In the meeting. In the meeting. Okay. Every day. Every day. Wonderful, Joanna. Excellent. I take notes in the meeting every day. Excellent. Thank you so much. That's what we're going to do. We're going to put each of the things in order. Okay. Let's do that right now, please. Let's go ahead and do this exercise at this moment. Hagamos el ejercicio en estos momentos, por favor. Díganme si entienden el ejercicio o si quieren que lo vuelva a explicar. ¿Entendemos el ejercicio, chicos y chicas? No, teacher, yo no comprendo. Ok, vamos a poner cada una de las palabras en el orden correcto que deberían ir. Okay. Recuerden, todas las oraciones en inglés tienen sujeto, verbo, complemento. Subject, verb, complement. Ese es el orden de la oración en inglés. Subject. Verb, so, Joanna gave us subject, I, verb, take, complement, notes in the meeting. Notes in the meeting every day. Este nos está dando acá el sujeto, verbo, complemento. Lo mismo vamos a hacer con las demás. 
Le vamos a poner en orden. ¿Ok, Brenda? Ok. Estamos usando simple present. Okay. ok. Now, I think we're going to do it in pairs. Vamos a hacerlo en pareja. Esto es, este ejercicio está en su libro. Pero permítanme, ya me tengo que pagar. Ok, this is on page 20. Esta es la página 20. Vense la página 20, por favor. Página 20 de su libro. Ahí van a encontrar, si lo que tienen en ese libro, ahí van a encontrar este mismo ejercicio. Ok. Ok, very good. Let's do it individually. ¿Creen que lo pueden hacer individual o necesitan trabajar en pareja? Individually. Individually, ok, individually, let's do it individually, yo sé que puedo. Let's do it, two minutes, vamos a hacerlo en dos minutos, vamos a ver. Tell me if you have questions, please. Dígame si tienen preguntas. What is track? Huh? What is track? Track? It's for example, I, I have a lot of medicines every day, right? a lot of pills. So I have to track. How many pills I take every day? How many pills I take in the morning? One. In the afternoon, two. In the evening, zero. So I am going to keep track of my medicine. Okay. Exactly. Wonderful. Thank you, Joanna. Okay, did you finish? ¿Ya terminaron? ¿Ya casi? Yes. Yes, ok. 
Okay, Joana says yes. What about the others? Yes. Yes, Karina, very good. Okay, let's see the answers. Now I'm gonna request this. Let's see the answers. Right. Let's take a look at them right now. What do you have for number two, Karina Melissa? What's the subject? We don't. We don't. Uh -huh. We don't. Advertise. Advertise. Excellent. Advertise. Internet. Advertise what? What do we advertise? ¿Qué promociona? Internet. Advertise on internet? On internet. Perdón, the company internet. The company on the internet. Very good. Mm -hmm. The company on the internet, on internet. Very good. We don't advertise the company on internet. Ya somos la vieja escuela y lo hacemos en el periódico. Right? We advertise the company in the newspaper. Okay? We don't advertise the company on internet. Excellent job, Karina. What about you, Joanna? What do you have in the next one? Mm. They keep track financial accounts of companies. They keep track. Okay. Financial of. Vamos a utilizar of. They keep track of. Of what? Financial accounts. Companies. Of. The business. Ah. Of companies. Very good. They keep track of financial accounts of companies. Very good. Excellent job. And the last one, a volunteer. ¿Quién tiene la última? Yo, teacher. Carolina, go ahead. Carlos and, Carlos and Mauricio answer phone at the, the, the reception. Answer the phone at the reception. Answer mm -hmm. the phone at the reception. Very good. Excellent job. Excellent. So this is, these are the correct answers. Estas son las respuestas correctas. De cómo poner una oración en la forma eh, gramaticalmente correcta. Okay? Do you have questions about this exercise? Tienen preguntas acerca de ese ejercicio? No. Yo tengo una pregunta. Ok. Eh, Karina, en en julio. Eh, en la primera oración se puede poner I take no every day in the meeting. Yes, you could say it like that. Pero, pero, uh -huh. usualmente, eh, usualmente las frases de tiempo las vamos a poner al final de la oración. Ok. okay. Porque I take notes where in the meeting, when, every day. Okay. Después vamos a ver las preguntas con WH. Las que van así. WH questions. Que nos van a ayudar a entender. Julio Carlos, what's your question? Mi pregunta es parecida, pero con la número dos. Porque a mí me parecía hasta cierto punto lógico como como la llevaban eh, we don't advertise on internet the company pero no sé si, si se puede o say, no es correcto we, say, we don't advertise what 
¿Qué es lo que, que, que promociona? We don't advertise. What? The company. Where? And the internet. Entonces, cuando tenemos el verbo, el verbo siempre tiene que tener un objeto. ¿Ok? Entonces, el objeto del verbo en este caso es the company. Los objetos van a ser los nouns o los sustantivos que decimos en español. Todos los sustantivos son los que los verbos tienen que tener aquí. ¿Qué es lo que no se, no se promociona? La compañía. ¿En dónde? En el internet. We don't advertise the company on the internet. So this is for the correct way. Yeah? Ok, thank Very you. Good. You're welcome. Another question. Another question, no question. Can I have preguntas? No. Are you sure? Okay, let's continue, que chiva. Vamos con todo esta clase. Veamos. This is a activity that you are going to do together right now. Okay. This is here. Create and practice a conversation with a new classmate. Todos son nuevos, obviamente. Using your own names and information in the guide. Continue the conversation in the room. Now, you are going to use simple present. Okay. Pueden utilizar también use the verb be. For example, hello, how are you? Hi, nice to meet you. I'm fine. Este es el verbo to be. ¿Ok? Use verb be, use simple present. The simple present, use it in affirmative. Negatives. And questions. Okay. Of course, questions and answers. Okay. That's what we're going to do right now. We are going to create a conversation Using the verb be, using the simple present, prácticamente lo que hemos aprendido hasta este momento. Okay? For this conversation, we're going to do it in pairs. Right? We're going to do it in pairs. Veamos cuando tenemos. Sí, tenemos 16. Vamos a trabajar la conversación en pareja. Solo creo que va a haber uno que va a trabajar en grupo de tres. ¿Se entiende lo que vamos a trabajar? Vamos a hacer una conversación, un diálogo pequeño, así como el que hicimos anteriormente. Right? Like the one we did before, but now using the verb be and using the simple present. ¿Se entiende lo que vamos a trabajar? Hello? Yes, teacher. Yes. Joanna says yes. What about the others? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Yes. Yes. Okay, very yes. good. Okay, so let's start then. Vamos a comenzar conversación. Simple present, the verb be. Okay? Con el vocabulario que hemos aprendido. No hay problema. No tienen que aprender su vocabulario. No. Ya tiene, bueno, ayer tuvieron uno. Bookkeeper, financial analyst, a human resource specialist. Ese es el vocabulario que ha sido más difícil hasta el momento. Eso utilicenlo. Okay? Utilicenlo. Now let's start. We're going to create breakout rooms at this moment. Right? No, equipo de tres. Okay? Groups of three. Let's start right now. Go to your group, please. Go to your group. Go to your group. Select your group. Select your group. Carolina, Nelson, Carlos Roberto, select your group.
what, what um my, my name is eh, lo, lo puedo preguntar puedo preguntar dónde is? trabaja ajá sería my, my name is Mimia mm -hmm. how um, old are you where are you where, where are you? How old are you? No. How old where are, are you? ¿Cuántos años tiene? Take a shower. Later. I breakfast. Around 9 a.m. I go to my job. Uh, in the evening, I I go to the university. Are you creating the conversation right now? ¿Está yes. creando, ah. creando la conversación? Yes. yes. Okay. Questions? ¿Tienen preguntas? ¿Cómo se mm. dice paso sentado todo el día? ¿Se dice? <laughs> paso sentado todo el día. I spend my whole day sitting. Sitting, ¿a dónde? ¿En la oficina? ¿En la oficina? Yes. Yo I spend my... I spend my whole day sí. sitting in the office. Paso todo el día sentada en la oficina. I spend. Thank you, teacher. You're welcome. Carolina, ¿verdad? Sí. Y puede decir, do you like dance? Ah, ya de una vez con las preguntas también. Sí, pues sí. Ay, uh -huh. como llora esta Pepe. Okay. Right. Hello. Do you like dance? Do you like dance? Do you like dancing? Dancing. Do you Do like dancing? Like... Mm -hmm. Do you like dancing? Do you dance? Do you dance? Dances. Es do you I like mean, dances, Bea? Uh -huh. do, do you, you like, like dancing? Dancing. Dancing. Ah, ok. Dancing. Okay. Porque ahí ya dancing ya no está como un verbo. No está como ah. una actividad. Dancing. Uh -huh. Dances. Do you like dancing? Uh, yeah. Están estudiando aquí. Can I uh, study with you? Algo así. Well, study? Study. I study. 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 I study with you. Uh -huh. Can I study? Uh -huh. Can I study with you? Bye. Eso iría. Pero. De... Eh, ¿Por qué está usando Ken, Carlos Roberto? Ken, está bien. La pregunta que acaba de hacer está bien. Like Pero, a compliment. Dígame toda la pregunta. Bueno, le dije, uh, do you study, studies, ¿verdad? Porque do you study? Uh -huh. ah, do you study here? Can I study with you? Ah, ok. Uh -huh. Do you study here? Yes. Ok. Uh -huh. Can I study with you? Yes. Ok, uh -huh. very good. Ahí sí. Lo único que recordemos que can es para posibilidades. En ese, en ese caso que usted lo está utilizando. Puedo, ¿verdad? Ajá, okay. Puedo hacer esto con ustedes. Uh -huh. Y ellos van a decir, no. No, no te quiero. No, pero... Okay. Nos puede dar un poquito más de tiempo, Tiche, porque empezamos recién con... Ok, ok. Porque ya se acabó, ¿verdad? Ajá. 30 segundos falta, pero no se preocupe, y aquí lo puedo detener. Acá. Gracias, gracias.
Ok, entonces, ¿qué me van a responder, muchachos? Yo, yo quiero... Y ahí de CD para, ¿podría mencionar usted algún programa que le mm. gustara? Para que se vea un poquito más. Mm. Uh, pero ahí sí no sé cómo, cómo, cómo sí, pronunciar. ¿Tienes ayuda? ¿Qué necesitan ayuda? Es que vaya, nosotros ahorita estamos se... haciendo... Es que hay una pregunta que yo le hago en el diálogo que le pongo, que yo le pregunto, do you watch TV? Y él me dice, yes, I do. Pero para que él pudiera, digamos, hacer una respuesta como más completa y decir, digamos que mencione algún programa que le guste, ¿cómo tendría que seguir ahí la respuesta? Seguir con lo del punto y continuar. Esa Exacto. Tiene que ir así, correcto. Do you watch TV? Yes. Mm. I do. Punto. Mm -hmm. I watch. ¿Qué mira? Ad. What? Watch. Um, the comedian. I watch comedy. Comedy what? Um, comedy movies, comedy series. Movies. I, I watch comedy movies. Todos los días, no todos los días, every weekend, every Sunday. Uh, the, the weekend, so yeah, at, every weekend oh, okay um, on weekends okay i watch comedy movies on weekend very good okay. i see it más completo muy bien si usted le puede preguntar yes i do okay si usted le quiere preguntar qué tipo de películas si usted le puede preguntar what kind of movies do you watch Ah, I watch comedy movies, que le quieran hacer. Okay, le pongo acá. Mm -hmm. Para que antes, mm -hmm. le puedo decir, yes, I do. Okay. Mm -hmm. What kind of movies? Or, or you celebrate, what do you watch? ¿Qué, qué miras? What, what do, you, do watch? you watch? What do you watch? Simple present. Eso es simple present. What do you watch? Oh, I watch okay. comedy movies. Y pues, ajá, pueden hacer dos preguntas y dos respuestas. Ok. Thank you. Pues el sábado. Y ahora, Emerson, ¿qué más podemos poner? Emerson. Disculpa. Solo. ¿Qué tal? Yo creo que ya se acabó el tiempo, ¿no? O seguimos. Tiene que terminar ahorita. Ya otro tu grupo me pidió tiempo. Va, entonces, vaya, ahí podrías hacer otra pregunta. Okay. Tú, Emerson, para. Eh, sí. Tenía como que... What do you like? De... Do you like to be pizza? Ajá. Do you like podría, to eat podría pizza? Yo... Pero ten, uh, podríamos ¿Cómo? hacer una negativa para hacerla, porque ya tenemos positiva y así contestar de Entonces, forma negativa. Ajá, Vaya, pero, contestemos esta que no, acá, no nos gusta la pizza. Okay. ok. Aquí podríamos mejor poner así. Digamos que negativo, ¿cómo mejor va de eso? Mejor. Do you like, do you like eat a pizza? Así. Do you like okay. eating pizza? Do you like eating pizza? ¿Va a ser pregunta o oración? ¿Por qué son las dos, vea, Ticha? Porque son dos verbos. Sí, pero ya eating ya no sería un verbo. Ahí ya está como actividad. Ya no estaría como... Como función. comiendo. Comiendo. ¿Te gusta comer, a, a ti te gusta comer pizza? A ti se traduciría al español. ¿Ok? Pero sí. no, en inglés no es, no es verbo, es actividad. Do you like eating pizza? Eating pizza. Yes. El, like el, el, el verbo. No. El verbo. Like es el verbo, exacto. No, eating. I don't like eating pizza. I love hamburgers. No sé qué están haciendo ustedes. Pero si le hacen no. negativo, no, I don't. No, I don't like eating pizza. Pero, ¿y cómo lo vamos a armar esta parte? Eh, después de decir yes I do eh, lo que pasa es que Brenda no, creo que, que Brenda es, es la primera que dice 
creo que es la primera que va a decir que sí le gusta, ¿qué? La clase, vea. Ajá, luego, ajá. luego dice, usted, niña, dice que también, entonces usted ahí tiene que hacer la pregunta. Ok. Podría ser, yes, I do, punto, o more, more, like it, pista. Podría ser. Uh -huh. Me gusta más la pista. <laughs> I don't like eating pizza. No sé si, le, si va a decir que le gusta o que no le gusta. Había dicho que no le gustaba. Ajá. No, no. Es que en este caso podría yo, eh, como ya firmé, y podría yo agregar more like it pizza. Me gusta más la pizza. And you? I like the pizza more, okay? I like the pizza more. Or I like the pizza better. Me gusta más la pizza, no se dice more, se dice better. Okay? Me voy a poner acá. Mm -hmm. I like the mm -hmm. pizza better. Better. Perdón. I like the pizza better, yes. Me gusta más better. Better. Eso se traduciría como me gusta más la pizza. ¿Ok? Y sería en you. En you. Yo se me el teléfono. No, I don't. Did you finish? Yes, teacher. Yeah, uy, andan pasando estas muchachas. <laughs> okay, so if you finish, you're going to be number one. You stand listeners. Vamos a terminar acá la actividad y vamos a ir con todos los demás, okay? Okay, thank you. Okay, welcome. Awesome. <laughs> Let's go. They will finish? Yes? Okay, we're going to listen right now to the, to the groups, okay? Group number one, Brenda Iris, Claudia Ibert, Nimian, Elizabeth. Did you finish your, your conversation? Oh, no. Eh, perdón. Yamilet, Hernández, Iris, y Ana Daisy ya terminaron. Okay, vamos a empezar con ellos, ¿ok? We're going to start with them. Go ahead. Okay. Group number three, Ana Daisy, Carolina, and Iris. Chicas, si quieren, lo hacemos como lo, lo hicimos. Cada quien sí. como le corresponde. Exacto. Así es. The other ones, listen to the information, ¿ok? Listen. Yo voy a tratar de poner frases de las que ellos dicen acá para que ustedes la vayan comprendiendo. Let's okay. eh, Comienza Daisy. Hi, Carolina. How are you? Hello, Daisy. How are you? Hi. Hi, Iris. How are you? Hi, Carolina and Daisy. I am fine. Do you like dancing? Yes, I do. Do you like dances? Carolina? Like no, I don't. Iris, do you like dancing? Yes. Yes, I do. Okay. Finish. That's it? Finish. Thank you. Okay. Give them an applause. Very good. Thank you so much. Okay. Very good. Thank you. 
Now we're going to listen to the next, the next group is going to be Joanna Beatriz, Karina Melissa, and Nelson Ivan. Yes. Hi Nelson, how are you? Hi, I'm fine. And you? Fine too. And you? Do you like dancing? Do you like dancing? Oh, sorry. Mm -hmm. Continue. Uh, Melissa. Karina Melissa Estrada, where are you? Oh, okay. I'm here, teacher. Okay. Melissa, what is your daily routine? I am um, get up at 5 a.m. I'm take a shower, prepare my bed fat, and then go to my work. And you? It's a little similar. I wake up at 6 a.m. I take a shower. I take a breakfast. I go to I go to my job. In the afternoon, I go back to my home. In the union, so what about you? It's the same. But Joanna, do you like the hamburger? Yes, I like. Mm. And do you like play soccer, Joanna? Mm, I don't like. And you, Nelson, do you like play soccer? I like. And you, Melissa, do you like uh, Elite? No, I don't like. Okay. What is and Elite? It's a, uh, it's a series. Ah, okay. <laughs> Thank you. Continue, continue. And do you mm -hmm. like uh, El Señor de los Cielos? No, I don't like. Ah, come on. <laughs> and you, Nelson, do you like El Señor de los Cielos? <laughs> Nelson. I can notice here. Okay. Do you like El Señor de los Cielos? Ah, uh, no, uh, no. <laughs> okay. okay. Um, Joanna, do you go to, to the university? Do you go? Do you go to the university? Yes, I go to the university. And you, Nelson, do you go to you to the university? Nelson, do you go to the university? Me está fallando el audio, no escucho. Ok, it's ok, it's ok. So, Karina, you finish? Mm, yes. <laughs> ok, very good, very good. Give them an applause. Very good, thank you so much. Excellent. Very good. Now, we are going to continue with the next group. Nimia, Claudia, and company. I think it was Brenda, right? Let's listen to their conversation. Yo les estoy poniendo algunas frases o algunas preguntas que no las hemos visto antes. Escríbanlas en su cuaderno. Tengan más vocabulario. ¿Ok? Ahí están en el chat. Okay. Brenda. Let's start. Hello, how are you? Hello, how are you? Hello. <laughs> no, 
Hashtag what do you hashtag. know? Um. <laughs> Hi, my name is Minion. She is, she is cloudy. Nice to meet you, Claudia. Nice to meet you too. Do you like a English class? Yes, I do. Yes, I do. I like this is a bird. Is you? I don't pizza. And you, Claudia? No, I don't like. Um, I like eating hamburger. Finish. <laughs> okay, very good, very good, very good. Comments about the last two conversations. Comentarios acerca de las últimas dos conversaciones. When we have, do you like, right? Say, do you like dancing? Do you like eating? Do you like drinking? Do you like watching? ¿Por qué? Porque esos verbos que van después del like no son los verbos principales, son actividades. ¿Ok? Do you like speaking English? Do you like teaching English? Okay. Son actividades, no son verbos. ¿Se traduce en español como verbos? Sí. Pero no acá. En inglés no lo son. En inglés son actividades. So we're going to, we cannot say, do you like dance? No. We say, do you like dancing? Okay? También, miren el ejemplo del chat. Estoy hablando de lo que les he escrito en el chat. It says, I get up at 5 a.m. No podemos decir, I am get up at 5 a.m. I am get up? No. I get up at 5 a.m. I prepare my breakfast. I take a shower. I brush my teeth. I change my clothes. Right? No vamos a combinar el verbo to be con el simple present. Recuerden que esa es la regla número uno. No lo combinamos. Okay? Then we have, do you like playing soccer? Eh, contestaron, yes, I like. ¿Cuál es la short answer que usted debe de dar? Do you like playing soccer, mm -hmm. Joanna? Yes, I do. Yes, I do. Or negative? Not, I don't. No, I don't. Okay? No, I don't. You say, say yes, I like playing soccer. Ya es una respuesta corta. Una respuesta larga. Ya no es respuesta corta. Right? Ya, es, ya no es short answer. It's a long answer. Now we have, en esta última conversación, entendí la última parte donde dice, I don't pizza. I don't what? I don't prepare pizza, I don't bake pizza, I don't cook pizza, I don't eat pizza, le faltó el verbo. En varias oraciones que hicieron solamente decían, I don't pizza, I don't hamburger. Tenemos que poner atención al verbo. El verbo nos dice la acción de lo que estamos realizando. Es la parte casi que primordial de la, de la oración. Sin verbo no tenemos que decir o de qué, de qué acción hablar. ¿Cuál sería acá? I don't fix that. ¿Cuál sería el verbo que ustedes le pueden agregar? I don't eat. eat. I don't eat pizza. Very good. Very good. I don't cook pizza. No puedo cocinar pizza. I don't cook pizza. I don't prepare pizza. I don't know how to prepare pizza. Right. Uh, muchos verbos que podemos meterle. ¿Verdad? Okay. Let's continue with the next one. Here is... We just listen to them. Let's listen to Carlos, Roberto, Julio, and Jenny Carolina. Okay. Okay. My name is Carlos. Hello, nice to meet you. Hi, Carlos Roberto. My name is Julio. Hi, Julio. Hi, Carlos Roberto. I'm Jenny. Nice to meet you too. Do you study here right now? 
Yes, we do. I like read book of history. Oh, interesting. Can I study with you? Study. Yes, you can. Welcome, Carlos Roberto. Thank you so much. Finish. Applause, please. <laughs> 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 Very good. That was a good conversation. There are no mistakes. Very well done. <laughs> Just make more emphasis on your intonation. Okay? Very good. And I think we are only missing Emerson. Emerson, who is your partner? Emerson? Emerson, Vilma, and Solo Emerson y Vilma. Yes. Hi. My name is Vilma. What's your name? Hi, Vilma. My name is Emerson. What did you What's last name? Last... My last name is Reyes. What's your middle name? My middle name is Adalberto. What do you do? What do you do? Mm -hmm. I am a content. What do you do? Ah, I find. Um, I am a supervisor. Do you like like eat pizza? Yes, I do. And you? No, I don't. Do you watch TV? Yes, I do. What do you watch? Uh, I watch the comedian movies. Uh, do you like the comedian movies? No, I don't. What do you watch? At what horror movie of weekend? Fine, I like to me. I like yeah. horror. <laughs> Very good. Look at that question. Do you like do you like watching TV? No, I don't like watching TV. Do you like watching TV? Yes. What do you like? Oh, I like watching comedy movies. Very good, Emerson. Very good, Dilma. Excellent job. I mean applause. Very good. Ok, nice. Very good. No, no podemos poner toda la conversación, Carolina, porque se van a tardar mucho tiempo. Okay. Y con dos horitas es mentira, no nos va a alcanzar. Okay. Nos vamos a llevar un buen rato ahí. No, no porque es, es muy buena idea, pero sí, nos va a llevar un buen tiempo. Now, we have there, ahí les puse yo las frases que no hemos visto de las conversaciones, las que creo que son más importantes. Hoy las Hicimos errores y debemos de mejorar los, los ¿cómo se llama? Esos pequeños errores que vamos a, llevar con, a, a mejorar con la práctica. Ahora, vamos a utilizar el tiempo para la asistencia, pero antes de la asistencia, quiero preguntarles, ¿cómo van con la plataforma? Esta semana es la segunda semana de clases. En la segunda semana de clases, eh, tenemos, un, aparte de las tareas, tenemos que realizar... Un, una actividad que se llama examen parcial. ¿Okay? Ese examen parcial es importante, tienen que hacerlo obviamente, ¿verdad? Después de hacer todas las tareas, ustedes tienen que terminar ese examen parcial. Por el momento me he fijado que no tenemos acceso aún a poner discusiones, así como la primera semana. Hicimos el primer día con unas preguntitas, entonces nos vamos a enfocar a, a terminar las tareas. ¿Okay? Vamos a enfocarnos en eso. ¿Cómo van con el examen parcial? Yo sé que hay una compañera de ustedes que ya va adelantada con el examen parcial. Muy bien. ¿Los demás? ¿Cómo vamos? Mm -mm. Ok. Yo, perdón, yo ni sabía que teníamos que estar okay. haciendo el parcial. ¿Cómo no? Si yo les dije el primer día de clase. Ah, pues yo me lo perdí, perdón. <risa> Julio, okay. Carlos, Julio Carlos está en la sección 2, ahí dice el parcial. Sí, ahí está. Ah, siempre... okay. ah, ok. Ese examen siempre va a estar acá. Vemos acá la clase. Tenemos, ¿pueden ver la pantalla? Está cargando ahorita. Sí, ok. Estamos acá. Esta sí. Sección, curso, curso. Le vamos a dar curso acá. Entonces vamos a la sección 2, que es la sección que estamos. Pues, eh, cuando le damos clic a la sección 2, si le damos clic acá, Vamos a ver las cinco tareas que tenemos en la semana. Si le damos Mitcha, nos va a aparecer por questions, pero en realidad son cuatro secciones. 
Entonces, en un minuto les voy a decir lo que le tiene que poner atención. Hay una parte en la cual ustedes deben escribir la respuesta. Okay. Si se fijan, yo les hago énfasis en las clases que utilice mayúscula, que no utilice mayúscula, no debe ser. Eh, que ponga punto al final de las oraciones, que ponga un, un signo de interrogación al final de una pregunta, porque si ustedes cometen un error de esos en el examen, se va a dar, eh, no se los va a dejar pasar o se los va a poner mal. ¿okay? Y no podemos salir tan mal. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay unas preguntas eh, que tienen eh, el signo de apóstrofe. ¿okay? No todos sabemos dónde está el apóstrofe en el teclado. Algo bien fácil que he utilizado casi con todos mis estudiantes que no saben dónde poner el apóstrofe, porque mi teclado está en inglés, entonces no sé cómo decirles cómo ponerse en español. Lo único que les digo es copien de acá cuando les aparecen las preguntas con apóstrofe. Creo que es en la última parte. Es en la tercera. En la tercera parte, ¿verdad? Uh -huh. Acá, donde ustedes tienen que escribir, acá en estas, lo único que van a hacer es copiar, ¿verdad? Seleccionan, copian y lo pegan ahí en su respuesta. ¿Ok? Porque ese apóstrofe okay. sí es el correcto. Entonces, para que ustedes se los lean como debe ser. Ahora, tenemos que estar muy atentos, chicos y chicas, por favor, a realizar estas actividades con tiempo. No podemos dejar que estas actividades se lleguen hasta el sábado por la mañana o sábado por la tarde, porque Insefor nos pide que ustedes llenen el reporte, lo, que ustedes terminen todas sus actividades el viernes por la noche. Créanlo o no, el viernes por la noche, después de su clase, hay que hacer ese, ese envío de, de actividades. Si ustedes no lo envían, es muy probable que digan, bueno, no quiere ir con entonces vamos trabajando la una por una, una cada día. Ok, una cada día. Se van a tomar 5 o 10 minutos a lo máximo para ir trabajando cada una de las actividades. Ok. Ok. Ok, now. Vamos a pasar a asistencia. Tengo un minuto exacto para pasar la asistencia. So let's pay attention, please. Tengan su camarita. Los que tienen su cámara encendida. And let's see Ana Daisy. Brenda Escamilla. Present. Carlos García. Carolina Present. Hernández. Present. Claudia Samayoa. Present. Denis Flamenco. Emerson Guevara. Heriberto Present. Alas. Present. Iris Salazar. Present. Iván Elías. Jessica Olmedo. Johal Monchoa. Julio Carlos Martínez. Present. Karin Estrada. Present. Don Molina. Nelson Alfaro. Present. Nimian León. Samuel Valencia. Present. Vilma Reyes. Present. Jenny Martínez. Joana Acevedo. Present. Ok, very good. So we just finished right now with the class. Si tienen alguna pregunta de la plataforma, recuerden, recuerden que por WhatsApp les puedo contestar. No le voy a contestar inmediatamente, porque va a tardar un par de minutos en contestarle, pero le voy a contestar. ¿Ok? So, ok. Uh, if you have questions tomorrow with the platform, let me know, and I see you tomorrow at 8 p.m. Ok, see you. Bye bye. Okay, eh, bye. Solo me quedo con alguien. Bye bye. Con, con la persona que le corresponde quedarse hoy, que sería Emerson Adalberto Guevara Ortiz. Y todos los demás, nos vemos mañana. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye. Bye bye. Ay, bye. Para qué se acordó. <laughs> bye bye. <laughs> Emerson. Tell me, Emerson. ¿Tiene alguna pregunta, Emerson, en la que yo le pueda ayudar con sus actividades? Algo que no le haya quedado claro. Algo que quiera preguntar de la plataforma. ¿Cómo vamos? Diga. Eh, sí, de la plataforma principalmente. Eh... Tengo entendido, bueno, eh, cómo iba a ser lo del examen que, que mencionó ahora precisamente eso. Eh, es más, ya le, ya le iba a preguntar desde, ya lo había pensado desde hace un... ¿El un examen? Día. ¿Sí? Dice que el examen, Emerson, bueno, es eh, definitivamente desde la plataforma, ¿verdad? Eh, vamos a hacerlo aquí, ya le voy a mostrar de nuevo. No sé si usted puede ver aquí. Uh, mi pantalla, ¿no? 
Y ¿Sí? no, solo ah, ahorita. Ahora sí. Ok, en, ya. Sí. en mi pantalla, bueno, usted ya terminó la sección 1, ¿verdad? Unit 1, get to know someone. Esa, esa parte ya la terminó. Exacto. Ahora vamos a ir a la sección 2. ¿Qué actividades ha terminado en la sección 2? Eh, hasta el momento no, no, ninguna. Esta, ahora sería la, la primera. La primera. Entonces, lo que vamos a hacer es solo darle clic a la unidad 2. Primero debemos de completar cada una de las actividades ¿verdad? que uh -huh. tenemos en este caso para eh, cada una de las tareas. Por ejemplo, ayer ya tenemos la conferencia. Tenemos que ir a completar la tarea número 6, que es la de ayer. ¿Verdad? Que es poner estas oraciones en orden. Eso es todo. Ah, perfecto. Que okay, poner las oraciones. Luego tenemos el video de, de, de hoy que se va a poner mañana. ¿verdad? Y luego tenemos preguntas con duendas. Ah, Súper fácil. Sí. ¿verdad? Súper fácil. Sí. Vamos a tener la conferencia de nuevo. ¿verdad? Daily routines. Aquí tenemos la tarea 8. What do you do in the morning? Tenemos preguntas. ¿verdad? Y así vamos sucesivamente. Cuando ya okay. terminamos esta unidad 2. Nos vamos de nuevo de esta sección. Creo que mi computadora está muy pequeña la letra. Y no veo la cámara. Vamos donde dice sección de nuevo. Y vamos mm -hmm. donde dice midterm. El midterm es el examen parcial. Oh, okay. En ese ya tiene más preguntas. Tiene cuatro partes. Okay. Que usted debe entregar esta semana. Okay. Tiene cuatro partes. Cada una de estas partes, cuando usted la termina acá, le va a dar siempre aquí abajo submit. ¿Okay? Si yo lo termino acá, me va a dar submit y ya después usted va a ir a la segunda parte. Parte 2. Parte 3. Parte 4. Si usted no termina las cuatro partes, no, uh -huh. la nota, cada una de las partes vale 25% para hacer un 100% de esa actividad. Entonces tiene que completar uh -huh. todo. Okay. Okay. Y entonces se tienen que hacer como en, una misma, en un mismo momento, perdón, eh, no, digamos que no. empiezo la primera parte y tiene algún tiempo, no. No, 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 de hecho no, no tiene tiempo la plataforma, no tiene tiempo. Ah, perfecto. ¿No? Entonces usted la puede hacer por hacer, hoy empieza con la primera, la tarea número 6 y se puede hacer la parte 1, venimos y dice Michelle, Michelle qué, R, A, A, is, is A, ¿cuál sería su respuesta? It's a. Is a floor manager. He is not, I'm not, isn't a floor manager. He is not. The one key is it. Read He's carefully not. and choose the best answer. He is not a floor manager. Okay. Sí, porque se no tiene. I assembler. I am assembler. I am an assembler. I are an assembler. I am, am assembler. I am an assembler. Are we friends? No, you are not. No, we are not. No, they are not. No, we are. No sé, son mis amigos. Are we friends? Are we a student? No. Say yo, are we no, students? we are not. No, we are not. Okay, very good. Are your bosses here? Are your bosses here? Yes, we are. No, you are. Yes, they are. Are your bosses here? Yes, you are. Yes, you are. Okay. Remember, your bosses son ellos. Are your bosses here? Ah. Sería entonces, yes, they are. Ellos. Yes, they are. Entonces vengo yo. Le doy submit. Y como usted es bien inteligente, mira. 25 de 25. Yes. Perfecto. Hemos, en dos minutos hemos hecho la primera parte del examen. Ah, okay. En cambio, si lo dejamos para el sábado, el problema es que se acumula. Y si el sábado nos puede, ay, no, ¿qué puse? ¿Qué puse? Entonces empezamos a cambiar todo. Entonces, el sábado ya nos hace dos horas, tres horas y ya no hacemos nada. Right? Y así, ligerito el examen. Usted se pone las pilas en diez minutos y termina todo el examen. Perfecto. Ok. ¿Alguna otra pregunta de cómo manejar la plataforma? ¿Qué ver acá? Eh, no, creo que la, lo de las 
en actividades diarias, sí, ya más o menos la comprendo. Quizás solo de las actividades de los libros, de libros. No sé si eso también tiene algún tipo de ponderación o es más que todo para, para la, pues, práctica. Esa es práctica. Esa es práctica. Ah, sí. Las cosas más importantes que se toman en cuenta, Emerson, son la asistencia a las dos horas excepto de clase. Uh -huh. Tiene que estar las dos horas de clase. Eh, sí, la sí. asistencia a ellas y eh, las notas. Todo, la asistencia es 80% como mínimo. Como mínimo. Okay. Si usted tiene 79, ni modo. ¿Okay? Y créame que son bien estrictos. ¿Okay? Igual con las notas. Por eso es que la plataforma está diseñada por si usted. Es, la plataforma, en vez de evaluaciones, son, yo la veo como más práctica. ¿Okay? Uh -huh. Porque si usted hace una actividad, la actividad 1, la tarea 1 la hizo y se sacó 50. Yo voy a revisar las notas y decir, mire, Emerson, se sacó 50, vuélvalo a hacer. Hasta que usted mejore y llegue por lo menos a un 80. ¿Okay? Porque okay. se trata de aprender, no de, no de solamente pasar con 80 y esto. Sino que ir repasando lo que estamos trabajando. Exacto. Sí, quizás ahí solo repasar un poco lo que nos me enseñaba ahora de, de las reglas. Creo que eso es lo único que sí voy a repasar un poco. Porque sí le tomé captura, pero no, no mucho le entendí en cuanto a, a algunos. Cuando se iba a poner ese y no. Ah, oh, ok, ok. Y okay. con IES, IES sí, sí le comprendí que es cuando terminan en Y, ¿verdad? Y cuando terminan en Y, le quitamos la Y y le agregamos IES. Exacto. Uh -huh. Y con las demás, ¿qué, qué, lo, qué fue el gran cuando terminan en E, bueno, todas las que no cumplen la, la, las reglas que dejaron, se pone S, ¿verdad? Solo S, pero también las que terminan en E, nada más. Exacto, exacto. Entonces, eh, la mayoría, a la mayoría de verbos es bien fácil, porque a la mayoría solamente se les agrega S. Si termina en O, le agregó ES. Si termina en CH o SH, le agregó ES. ¿Ok? Si termina en X, también le agrego ES. Ah, okay. Entonces, eh, las reglas, si usted las ve, van a ser un poquito fáciles de, de entender día con día, pero no, no, va, a ser, no va a ser tan complicado. Para que usted las vaya, la vaya entendiendo, ya va a ver. Sí, sí, eso veo, solo que quizás como, como la vi al principio, este, me, me, me perdí un poquito, pero ya que me lo explica así, creo que sí, ya, ya sí. llamado. Así ya me queda más claro. Lo que puede hacer es ver los primeros 15 o 20 minutos de la conferencia de hoy eh, por video, mañana que lo caben después de las 10 de la mañana o después de las 9, no recuerdo muy bien. Pero lo puede ver y ahí va a ver la, la, la ¿cómo se llama? La explicación y los ejemplos que sus compañeros también iban proporcionando. Ah, perfecto. Okay. Entonces, ¿Vale? Principalmente, sí. <ríe> Éxito. Entonces, muchas gracias, Emerson. Pasen una linda noche y nos vemos mañana. A las bueno, 8. Adiós. Bye. <ríe> bye, sí, bye. Sí. bye.